బీటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ జేఈ మెయిన్స్ వాడు ఎంసెట్ తర్వాత మళ్ళీ అంతలా స్ట్రెస్ అయ్యి డిప్రెస్డ్ ఫీల్ అయ్యి మనలో మనమే చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యే ఫేస్ ఇది దిస్ ఇయర్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ అస్ ఫోర్ వన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మన క్యాంపస్ లో హైరింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఎలిజిబుల్ అయిన ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి అప్లై చేసుకుంటూ రిటర్న్ టెస్ట్ ఇస్తూ అవి షార్ట్ లిస్ట్ అయితే నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఫైనలీ కంగ్రాట్స్ యువర్ ప్లేస్డ్ అనే మాటల కోసం ఎదురు చూస్తుంటాం కానీ అన్ని అనుకున్నట్టే జరిగితే అది లైఫ్ ఎందుకు అవుతుంది మనం ఊహించని విషయాలన్నీ ఇప్పుడే జరుగుతాయి మల్టిపుల్ కంపెనీస్ వస్తుంటాయి నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఇస్తాం ప్రతి స్టెప్ లో ఫిల్టరింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఆ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేయాలంటేనే భయం వేస్తుంది అందులో మన పేరు ఉందా లేదా అని అన్ని క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళడమే చాలా కష్టం అంటే అక్కడి వరకు వెళ్ళాక కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ లో రిజెక్ట్ అవుతాం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నామో అర్థం కాదు ఎంత కష్టపడ్డా లాస్ట్ కి అదే రిజల్ట్ చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా హెల్ప్లెస్ గా అనిపిస్తుంటుంది కొన్ని రోజులకి మన క్లాస్ మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ప్లేస్ అయిపోతూ ఉంటారు మనది మాత్రమే ఎందుకు లేట్ అవుతుందో అర్థం కాదు బాధ సెల్ఫ్ డౌట్ కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతూ ఉంటుంది మనసు అసలు ప్రశాంతంగా ఉండదు ఫ్యూచర్ గురించిన ఎన్నో భయాలతో ఏ వెరీ లిటిల్ హోప్ తో ఇంకా గట్టి ఎఫర్ట్స్ ఇస్తున్న టైమ్ లో మనం ప్లేస్ అవుతాం ఎస్ మనం రిజెక్ట్ అయిన మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ కంటే బెటర్ ఆఫర్ తో ప్లేస్ అవుతాం ఆ మూమెంట్ ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ మన ఆనందానికి అవధులే ఉండవు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఎక్స్పెక్టెడ్ జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళకి అంత ఉండకపోవచ్చేమో బట్ అంత కష్టపడ్డాక అన్ని ఫెయిల్యూర్స్ చూసాక ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వీఆర్ స్టార్వింగ్ ఫర్ సక్సెస్ కదా అలాంటి టైంలో సక్సెస్ చూసేసరికి నిజంగా మన చుట్టూ ఉన్న వరల్డ్ పాస్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకా మనం ఇంట్లో వాళ్ళకి నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను నాకు జాబ్ వచ్చింది అని చెప్తాం కదా అసలు ఆ మూమెంట్ ఇచ్చే ఆనందం ప్రైస్లెస్ అండ్ దాట్స్ నాట్ ది ఎండ్ మీ స్కిల్స్ ని బట్టి మీ ఎఫర్ట్స్ ని బట్టి ఇంకా ఆఫర్స్ ఎన్నో వస్తూనే ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు ఈ మూమెంట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు బట్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ కొంతమంది ఫాస్ట్ గా సెలెక్ట్ అయిపోతారు కొంతమందికి చాలా టైం పడుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ స్కిల్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ బట్ ఆల్సో కొంచెం లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది సో ఒక్కోసారి మనం ఇచ్చే ఎఫర్ట్స్ లో ఏం లోపం ఉండకపోవచ్చు బట్ అయినా వై ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్లేస్డ్ అంటే మేబీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యూ బట్ సంథింగ్ బిగ్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సో ఈ ప్రాసెస్ లో రిజెక్షన్స్ వచ్చిన నో ప్రాబ్లం బికాస్ దాట్స్ నాట్ ది ఎండ్ బాధ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందో నాకు తెలుసు బట్ డోంట్ వెల్ ఆన్ సో లాంగ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఫైట్ డెఫినెట్ గా అచీవ్ చేస్తారు ఇఫ్ నాట్ నౌ దెన్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ డేస్ బట్ మీ హార్డ్ వర్క్ రిజల్ట్ మాత్రం పక్క సో ఎఫర్ట్స్ లో ఏం కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి మంచి రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ లో లాట్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ బిల్డర్స్ ఉంటాయి అండ్ రెజ్యూమ్ గురించి కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోలో చెప్పాను డూ వాచ్ అండ్ కోడింగ్ డిబిఎంఎస్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇలా రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అటైర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ద వే యూ కమ్యూనికేట్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి సో ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ది బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం మీరు మీ ఫ్రెండ్ ని ఇంటర్వ్యూ చేయండి అండ్ మిమ్మల్ని మీ ఫ్రెండ్ ని ఇంటర్వ్యూ చేయమనండి దిస్ వే ఇద్దరికి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అండ్ ఎందులో మనం వీక్ ఉన్నామో తెలుస్తుంది అండ్ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మీ ఫ్రెండ్ ని హానెస్ట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వమనండి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకి బానే అనిపిస్తుంది కానీ వినే వాళ్ళకి అది వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఒక్కోసారి మాట్లాడేటప్పుడు అని బాగా బ్రేక్స్ తీసుకుంటాం ఎక్కువ తడబడతాం ఫేస్ లో స్మైల్ ఉండదు సో ఇలాంటివి వేరే వాళ్ళు చెప్తేనే గానీ మనకి తెలియదు సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుని వాటిలో మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వగలుగుతాం సో మాస్టర్ ఇవి చిన్న చిన్నవే కావచ్చు బట్ మన ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి మన ప్రెసెంటేషన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అందుకే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద కూడా వర్క్ చేయండి ఇంకా టెక్నికల్ గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇవన్నీ నా ప్లేస్మెంట్స్ ప్లేలిస్ట్ లో ఆల్రెడీ చెప్పాను లేట్ గా చూసి రిగ్రెట్ అవ్వడం కంటే ఇప్పుడే చూసి దానికి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ అవ
ఏంటి అండ్ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను డెఫినెట్ గా చెక్ చేయండి కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రతి దానికి కూడా సింపుల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చాను సో యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఎబుల్ టు కోడ్ సో ఈ ప్లేస్మెంట్స్ తర్వాత మనం ఫేస్ చేసే నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఓ మై గాడ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం పడే పాటలు అన్ని ఇన్ని కావు ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఫార్మేషన్ ఐడియా సబ్మిషన్ ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ ప్రోటోటైప్ అండ్ ఫైనలీ వర్కింగ్ మోడల్ డాక్యుమెంటేషన్ బ్లాక్ బుక్ వైవా డే వన్ టు డే ఎండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కొద్దన్నం అది అయిపోయిన రోజు ఒక యుద్ధం గెలిచినంత ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ థర్డ్ ఇయర్ వరకు మనం మనం బరం బరం అన్నట్టుగా ఉంటాం అంటే ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు కానీ మన గ్యాంగ్స్ మన ఫ్రెండ్స్ మనం మనమే ఉంటాం బట్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్లో కానీ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ స్ప్లిట్ అయిపోతూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్ వి మే నాట్ బి ఎలాంగ్ విత్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ పీపుల్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇదో పెద్ద ఛాలెంజ్ బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్లనే విల్ ఎంబ్రేస్ ఆర్ సెల్స్ ఒకరి సపోర్ట్ లేకుండా మనకి మనం సిచ్యువేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అండ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో అడాప్ట్ అవ్వడం నేర్చుకుంటాం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తో మూవ్ అవ్వగలుగుతాం నెట్వర్క్ పెరుగుతుంది బట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఇలాంటివి ఎన్నో చూడాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఫోర్త్ ఇయర్ మనకు చిన్న డెమో ఇచ్చి దానికి తగ్గట్టుగా మనల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే నాట్ ఆల్ బ్యాడ్ మనకు జాబ్ చేతిలో పడ్డాక మనకి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది అండ్ విల్ హ్యావ్ టైమ్ టు చిల్ లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్ లైఫ్ కాబట్టి ఎంజాయ్ టు ది ఫుల్లెస్ట్ కాలేజ్ ని మేనేజ్మెంట్ ని ఎంత తిట్టుకున్నా అట్ ది ఎండ్ అది మన కాలేజ్ ఎంతో మంది బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ నిచ్చింది ఎన్నో లైఫ్ లెసన్స్ నేర్పింది ఎన్నో మెమరీస్ ఇచ్చింది అండ్ మన ఫ్యూచర్ కు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది విల్ ఆల్వేస్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు ద ప్రీషియస్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ మిస్ మై కాలేజ్ డేస్ ది ఫన్ ఐ హ్యాడ్ ద లెసన్స్ ఐ లర్న్ the people i met i'll never forget them all mar mee sangat enti share your feelings on your college life so next time videos kavali put it in the comment section and don't forget to like share and subscribe to new explore ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇప్పుడు మీరు నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మాటల్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం మిషన్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఎలా అయితే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో లైక్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అలాగే మనం కంప్యూటర్తో మాట్లాడడానికి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట లైక్ సి పైథన్ జావా అయితే మనం ఈ కోర్స్లో పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నాం సో ఈ పైథాన్ వచ్చేసి వెబ్ డెవలప్మెంట్లు యాప్ డెవలప్మెంట్లు ఏఐలో ఇలా చాలానే అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఈ పైథాన్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు అసలు మొత్తం ఎంత అయింది అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకోండి ఫట్ట మన ఫోన్ తీసి క్యాల్కులేటర్లో చెక్ చేస్తాం కానీ అసలు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఫోన్లో ఉన్న క్యాల్కులేటర్ అసలు అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎలా చేస్తుంది అని సో ఎలా అంటే మనకి చిన్నప్పుడు మన టీచర్స్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్పించినట్టు ఒక మెషిన్ కి కూడా ఈ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేయాలో అనేది ప్రోగ్రామర్స్ నేర్పిస్తారు సో నువ్వు ప్లస్ అంటే టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి అండ్ మైనస్ అంటే టూ నెంబర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇలా సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తారనమాట ప్రోగ్రామర్స్ అంటే ఈ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం ఒక కోడ్ రాస్తారు సో అది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అని అంటే మన కోసం ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని కూడా మన కంప్యూటర్ ఆర్ మన ఫోనే చేసి పెడుతుంది 